die wir ausdrücken. Die EU ist ja auch Friedensnobelpreisträger und so. The äh, EU. Bitte? Was? Fuck the EU. Herr von Wagner, was soll denn das? Jetzt reiß ich mal zusammen. Was haben Sie denn da? Das Assoziierungsabkommen. EU und Ukraine. Haben Sie es gelesen? Oh, überflogen. Und? Naja, war schwer zu lesen. Aus 10.000 Meter Höhe. <lacht> Sie sind wie unsere Journalisten. Ja, glauben Sie, was wird da schon drinstehen? Mehr Handel, mehr Demokratie. Und ja, so. darüber haben die Medien ja auch berichtet, aber nicht über den militärischen Teil dieses Abkommens. Gucken Sie mal hier. Paragraph 3, mehr Zusammenarbeit bei Kriegseinsätzen, gemeinsame Rüstungsprojekte und, und, und. Aber das hätte ja auch vielleicht erklären können, warum Russland so aggressiv reagiert. Ne? Jetzt hören Sie doch mal auf, jetzt. Ist doch, wenn Sie es noch von mir nicht glauben wollen, dann nehmen Sie eben die ehemalige Moskau-Korrespondentin der ARD, Gabriele Krone-Schmalz. Also wir, die Medien, hätten zu einem frühen Zeitpunkt wissen müssen und das auch verkünden müssen, dass dieses Assoziierungsabkommen die Ukraine zerreißt. Verkünden müssen. Verstehen Sie? Verkünden müssen. Haben sie aber nicht gemacht, weil das nicht ins Bild passt von der Friedensmacht EU, die vom bösen Iwan bedroht wird. Na ah, ja, ja, jetzt behaupten Sie gleich noch, die deutsche Presse sei beim Thema Russland einseitig, oder? <lacht> da bin ich nicht der Einzige. Hier, die Redaktionen werden von Leserbriefprotesten geradezu überschwemmt. Naja, das sind ja auch alles völlig unabhängige Journalisten. Ne? Die lassen sich ihre Meinung nicht von den Lesern vorschreiben. Von den Lesern nicht. Bitte? Kennen Sie folgende Organisationen? Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel oder Trilaterale Kommission, The German Marshall Fund of the United States, Atlantische Initiative, Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Atlantikbrücke oder das Espen-Institut. Das kenne ich. Was? Da kann man sich Skier leihen. Oh Gott, jetzt. <lacht> Wir haben jetzt nicht Zeit, alle einzeln zu erklären. Ich würde das zusammenfassen. Darf ich zuspitzen? Ja, da warte ich schon lange drauf. Oh, okay, also. Wir sagen mal so, all diese Organisationen haben auf sicherheitspolitische Fragen immer dieselben Antworten. Nicht mehr Rüstung. Das sind sozusagen NATO-Versteher. Hier in diesen Vereinigungen, da treffen sich Militärs und Wirtschaftsbosse und Politiker in diskreter Atmosphäre. Ah, transatlantische Swingerclubs. <lacht> Toll! <lacht> ja. cool. oh, mal. Kann ich da mitmachen? <lacht> Nein, die nehmen nur einflussreiche Eliten. Ich habe eine Fernsehsendung, reicht das nicht? Nur wenn Sie das Heute-Journal moderieren würden. Moin, Gott. Der Cornelius, der Auslandschef der Süddeutschen, Joffe, Herausgeber der Zeit mhm. ja, ja. und der Nonnenmacher ja. von der FAZ ja. und der Auslandschef der FAZ der ja. Frankenberger. Das sind alles völlig unabhängige Geister. Ich sehe da überhaupt keine Verbindungen. Ich habe da mal was für Sie vorbereitet. Oh, ui, 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 ui. Sei das ist aber ein ganz schön dichtes Netzwerk, mhm. sagen ja, Sie mal. Ja. Und äh, jede dieser Linien steht also für die Verbindung eines Journalisten zu jede einem Linie. dieser Lobbyorganisationen? Jede Linie, ja. Na ja, gut, die sind da nur da, um zu recherchieren. Nein, die recherchieren da nicht, die sind da Mitglieder, Beiräte, Vorstände. Mein Gott, der Joff ist aber viel unterwegs, was? Hat der überhaupt noch Zeit? Hat der überhaupt noch Zeit zum Schreiben? Was glauben Sie, warum die Zeit nur einmal wöchentlich erscheint? <lacht> Der Herausgeber der Zeit ist also bei mehreren Lobbyorganisationen. Ja. ja, aber das ist ein unabhängiger Journalist. Da ja. führt das nicht zu Interessenkonflikten. Nein, Interessenkonflikte gibt es nur da, wo es verschiedene Interessen gibt. Ah, was ist das da eigentlich? Bundesakademie für Sicherheitspolitik ja. klingt ein bisschen wie ein literarischer Salon mit Handfeuerwaffen. Ja, ungefähr. Die, also es gehört dem Bund ja, und soll ein umfassendes Verständnis schaffen für die sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Ja. Und äh, der Cornelius und äh, der Frankenberger, die sind voller Verständnis? Die sind voller Verständnis. Sie sitzen ja auch im Beirat von der Bundesakademie und müssen laut Satzung dann auch die Bundesregierung beraten. Moment mal, dieselbe Bundesregierung, die Sie als Journalisten kritisieren müssen? Ja, es gibt nur die eine. <lacht> Gut, dass die BILD da nicht mitmacht, was? <lacht> ja. So, hier, Kai Dickmann von der BILD-Zeitung ist was? natürlich... Was ist das? Taliban oder, ah, oder, oder, oder Vielmann? <lacht> Nein, der, ist, der sitzt natürlich hier im Vorstand von der Atlantikbrücke, nicht? Und die Bildzeitung selber, das ist sehr interessant, in den Unternehmensgrundsätzen steht drin, dass Sie als Journalist das transatlantische Bündnis unterstützen müssen. Das transatlantische Bündnis, das Sie als Journalisten auch kritisieren sollen? Es gibt nur das eine. Sagen Sie mal, wer ist das denn? Da oh, oh, das ist schön, das ist Jochen Bittner von der Zeit. Kenne ich nicht, mag ich nicht. Oh, komm, jetzt. Hier, Sie wissen noch die Rede vom Gauck bei der... 
Münchner Sicherheitskonferenz? Oh, ja, ja. Oh Gott, mehr Bundeswehreinsätze im Ausland. Ja, die ist vorbereitet worden von einem transatlantischen Think Tank, German Marshall Fund of the United States. Und da war zufällig jemand dabei, Jochen Bittner von der Zeit. Ja, Moment, aber er wird doch genügend Anstand besessen haben, sein Schreiben für Gauck zu trennen von seinem Schreiben für die Zeit. Uh, das wäre schön. <lacht> Nee, er hat, nachdem Gauck seine Rede gehalten hat, äh, naja, positiv über Gauks Rede berichtet in der Zeit. Moment mal, ein Journalist der Zeit arbeitet an einem Strategiepapier mit, ja. das die Außenpolitik Deutschlands neu ausrichtet ja. und schreibt dann hinterher wohlwollend über diese Strategie. Ja, vergiss dabei leider nur zu erwähnen, dass er an der Strategie selber mitgebastelt hat. Sagen Sie mal, ist das denn nicht verboten? Ja. Ach, sehr schön. Aber nicht bei uns. In der New York Times zum Beispiel, da dürften Sie als Journalist sowas gar nicht. Ja, und äh, bei uns? Da heißt das Qualitätsjournalismus. Aber dann sind ja alle diese Zeitungen nur sowas wie die Lokalausgaben der NATO-Pressestelle. Oh, das haben jetzt Sie gesagt. Ja. Aber Sie haben es schön gesagt. Ja, ja. Wissen Sie was? Ich habe keinen Bock mehr auf diese Eliten, die sich immer an Eskalation aufgeilen. Soll ich Ihnen mal was sagen? Ich habe eine schöne Geschichte äh, gehört von einem britischen äh, Weltkriegsveteran, der Erste Weltkrieg. Da hat man ihn gefragt, oh, was fanden Sie denn am schlimmsten im Ersten Weltkrieg? Da hat er gesagt, naja, das war so, nach, nach den Jahren des Krieges haben die sich einfach an einen runden Tisch gesetzt und Frieden gemacht. Hätten Sie das ein paar Jahre vorher gemacht, hätten wir uns eine Menge Leid erspart. Also warte einfach mal. Ja, mal. Tun Sie nicht so, überlegt das. Was, was denn? Jetzt beruhigen Sie sich, ich mache eine Lichterkette für den Frieden. Ja, ganz alleine? Naja, irgendjemand muss ja anfangen, ne? Was denn? Was machen Sie da? Sie auch? Also ich habe gewusst, tief in Ihrem Inneren sind Sie ein Softie. Ach, Quatsch. Quatsch, aber alles, was Josef Joffe dazu bringt, auf seinen Laptop zu kotzen, da bin ich dabei. Ach.